வெல்கம் டு ஹெச்டிஏஸ் யூடியூப் சேனல் இந்த சேனல்ல அப்லோட் பண்ணிருக்க வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்புறேன் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிற பட்சத்துல உங்களால முடிஞ்ச அமௌண்ட்டை இந்த சேனல்ல மெம்பரா ஜாயின் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய சப்போர்ட்னால மட்டும்தான் இந்த சேனல்ல இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்றதுக்கும் வேகமா அப்லோட் பண்றதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் மெம்பரா ஜாயின் பண்றதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு இந்த வீடியோல நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் யூனிட் ஒன் மெஷர்மெண்ட் இந்த லெசனுடைய எக்ஸ்பிளேஷன் பார்க்க போறோம் மெஷர்மெண்ட்னா அளவீடுகள் ஸோ அளவு எடுக்கிறது So, introduction, measurement is the basis of all important scientific study. So, scientific study ல அதாவது சயின்ஸ் பத்தி இல்ல ரிசர்ச் பத்தி பண்றதெல்லாம் எல்லாத்துக்குமே அந்த ஸ்டடிக்கு எல்லாத்துக்குமே மெஷர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இட் பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன் ரோல் இன் அவர் டெய்லி லைஃப் ஆல்சோ சயின்ஸ் சயின்டிபிக் ஸ்டடிக்கு மட்டும் இல்ல டெய்லி லைஃப்லயும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ரோல் பிளே பண்ணுது நெக்ஸ்ட் வைல் ஃபைண்டிங் அவர் ஹைட் பையிங் மில்க் ஃபார் யுவர் ஃபேமிலி டைமிங் த ரேஸ் கம்ப்ளீட்டட் பை யுவர் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் சோ ஒன் யூ நீட் டு டேக் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஆர் மேக் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஸோ ஹைட்டு அளவு எடுக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை மில்க் வீட்டுக்கு வந்து பால் வாங்குறதா இருக்கட்டும் ரேஸ் வந்து ரேஸ் உங்க ஃப்ரெண்டு வந்து ஓடுறாங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணணும் இல்லை வந்து அதை மெஷர் பண்ணோன்னா டைம் பார்க்கணும் ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே மெஷர்மெண்ட் வந்து முக்கியம் மெஷர்மெண்ட் ஆன்சர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் லைக் ஹவு லாங் ஹவு ஹெவி அண்ட் ஹவு ஃபாஸ்ட் ஹவு லாங்னா எவ்வளோ தூரம் ஹவு ஹெவினா எவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்கு ஹவு ஃபாஸ்ட்னா எவ்வளோ வேகமாக ஸோ டைமு லென்த்து வெயிட் ஆர் மாஸ் ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்க்கறதுக்கு மெஷர்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் measurement is about assigning a number to a characteristic of an object or event which can be compared with other objects or events so measurement ன்றது ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பொருளுக்கோ இல்ல ஈவென்ட் நிகழ்வுக்கோ ஆப்ஜெக்ட்னா இப்ப வந்து ஒரு ஸ்கேல் எடுத்துக்கலாம் இல்ல ஒரு பென்சில் எடுத்துக்கலாம் பென்சில் உடைய லெन्थ கண்டுபிடிக்கறோம் so ஆப்ஜெக்ட்னா அந்த பென்சில குறிக்குது characteristics-னா அதனுடைய பண்புகள்னு அர்த்தம் இப்ப அந்த பென்சில் உடைய நீளம் லெन्थ எவ்வளவுன்னு பார்க்கறோம்னா அதுதான் characteristic புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்போ இதுவே ஒரு ஈவெண்ட்னு எடுத்துப்போம் ஈவெண்ட்னா ஒரு ரன்னிங் ரேஸ் அந்த ரன்னிங் ரேஸ்ல டைம் தான் கேரக்டரிஸ்டிக் ஸோ இதெல்லாம் தான் எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்த்தோம்னா நமக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும் விச் கேன் பி கம்பேர்டு அதை வந்து கம்பேர் பண்ணணும் எது கூடனா அதர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் ஈவெண்ட்ஸ்னா அது போல உள்ள வேற ஒரு பொருட்கள் ஸோ இப்போ பென்சில வந்து ஸ்கேல வச்சு தான் நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் எவ்வளவு லென்த்ன்றது அதே போல ரன்னிங் ரேஸ்ல இவ்வளவு டைம்ன்றத வந்து ஏற்கனவே யாராவது ஓடி இருப்பாங்க ஸோ அதை வச்சு கம்பேர் பண்ணலாம் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் புரியறதுக்காக it is defined as the determination of the size or magnitude of a quantity so measurement endrathu or quantity oda or porul udaiya size yo illa magnitude adanudaiya alavu evlo ipo for example unga veetla rendu school ku dooram vandu 2 km na so and the 2 endrathu 2 km nu solrala and the 2 endrathu magnitude in this lesson you will learn about units of measurement and the characteristics of measuring instruments so in the unit la vandu nama measurement pandrathukana unit la enna ஸோ கிலோமீட்டர் கிலோகிராம் அது மாதிரியான யூனிட் எல்லாம் என்ன அதனுடைய மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் உடைய பண்புகள் என்ன என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ண போறோம்னு பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிசிக்கல் குவான்டிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டிஸ் அண்ட் யூனிட்ஸ் பிசிக்கல் குவான்டிட்டினா என்னன்னா இஸ் குவான்டிட்டி தட் கேன் பி மெஷர்ட் எந்த ஒரு பொருளை நம்ம மெஷர் பண்ண முடியுதோ எந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம மெஷர் பண்ண முடியுதோ அதுக்கு பேர் வந்து பிசிக்கல் குவான்டிட்டி பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் கேன் பி கிளாஸிஃபைட் இன் டூ அந்த பிசிக்கல் குவான்டிட்டியை ரெண்டு விதமா பிரிப்பாங்க ஒன்று ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் இன்னொன்று வந்து டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் ஸோ அப்போ ஃபண்டமெண்டல்னா என்ன டிரைவ்னா என்ன Quantities which cannot be expressed in terms of any other physical quantities are called fundamental quantities. Fundamental is very, very important. In this case, we can say that we can say that we can say that we can say that we can say that. For example, length, mass, time, temperature. This is very, very important. Length is meter, mass is kilogram, time is second, temperature is Kelvin or degree Celsius. This is what we say. So, we can say that we can measure quantities. பிசிக்கல் குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்ணும்போது இது போல இந்த லென்த் மாசு இதெல்லாம் வந்து அந்தந்த மெஷர்மெண்ட் மட்டும்தான் அதுக்கு பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மீட்டர் வச்சு தான் அதை பண்ண முடியும் கிலோகிராம் வச்சு தான் பண்ண முடியும் இதை வந்து ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டினு சொல்லுவோம் இப்போ டிரைவ் பார்த்தோம் நம்மளுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் குவான்டிட்டிஸ் விச் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் ஆர் கால் டிரைவ் குவான்டிட்டிஸ் எந்த ஒரு குவான்டிட்டியை நீங்கள் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியை வச்சு யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ண முடியுமோ அதுக்கு பேர் தான் டிரைவ் டிரைவ்னா இன்னொன்றுல இருந்து கிடைச்சதுன்னு அர்த்தம் இப்ப இங்க வந்து ஃபண்டமெண்டல் வந்து கிடைச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் இப்ப எக்ஸாம்பிள் பார்த்தனா ஈஸியா புரிஞ்சிடும் ஏரியா வால்யூம் டென்சிட்டி எல்லாம் சொல்றாங்க
அப்போ கிலோகிராம்ன்றது யூனிட் த்ரீன்றது அந்த நியூமெரிக்கல் வேல்யூ ஆர் நம்பர் சப்போஸ் யூ ஆர் பையிங் த்ரீ கிலோகிராம் ஆஃப் வெஜிடபிள் இன் ஷாப் ஒரு கடையில் போயிட்டு மூணு கிலோகிராம் வெஜிடபிள் வாங்குறீங்க அதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க ஹியர் த்ரீ இஸ் த நியூமெரிக்கல் வேல்யூ த்ரீ வந்து நியூமெரிக்கல் வேல்யூ கிலோகிராம் வந்து யூனிட் லெட்டர் ஸ்டடி அபவுட் யூனிட்ஸ் நோ இப்ப யூனிட்டை பத்தி பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் பிசிக்கல் குவான்டிட்டி என்னன்னு பார்த்தோம் அதனுடைய டைப்ஸ் பார்த்தோம் இப்ப யூனிட் பார்க்க போறோம் A unit is a standard quantity with which the unknown quantities are compared. One unit is a standard value. One of them is used to use. One of them is unknown quantities. If we don't know what we know, we can compare it and we can use it. That's right. It is defined as a specific magnitude of a physical quantity that has been adopted by law or convention. So, what do you say? If one of them is a standard value, it is a convention. எல்லாரும் கூடி முடிவு எடுத்திருக்கணும் லார் கன்வென்ஷன் மூலமா அதை முடிவு எடுத்திருந்தா அடாப்ட் பண்ணிருந்தா அதை வந்து நம்ம யூனிட் சொல்லலாம் இப்ப எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஈஸியா புரிஞ்சிடும் ஃபீட் இஸ் த யூனிட் ஃபார் மெஷரிங் லென்த் ஃபீட்ன்றது அடின்னு சொல்லுவோம்ல ஒரு அடி ரெண்டு அடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பத்து அடி இருக்கு இந்த நீளம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து ஃபீட்னு சொல்லுவாங்க தட் மீன்ஸ் டென் ஃபீட் இஸ் ஈக்வல் டு டென் டைம்ஸ் த டெஃபினைட் ப்ரீ டிடர்மைண்ட் லென்த் கால்டு ஃபீட் ஸோ இப்ப இங்க வந்து டென் ஃபீட் பத்து அடின்னு சொல்றாங்கன்னா நமக்கு ஏற்கனவே ஒரு அடிக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ தூரம் இருக்கும்ட்டு நம்மளுக்கு ப்ரீ டிட்டர்மைண்டா தெரியும் முதவே தெரியும் நமக்கு ஸோ அதுதான் வந்து ஒன் ஃபீட்ன்றது தான் ப்ரீ டிட்டர்மைண்ட் லென்த் அப்போ அதை விட பத்து மடங்கு இருக்குன்னா நம்ம அதை பத்து ஃபீட்டுன்னு சொல்றோம் ஸோ இப்போ ரொம்ப சிம்பிளா என்னன்னா யூனிட்ன்றது அந்த பேசிக்கான ஒரு அளவு இப்போ ஒன் ஃபீட்ன்றது பேசிக்கான அளவு லென்த் மெஷர் பண்றதுக்கு இப்போ அது பத்து ஃபீட்டுன்னா பத்து மடங்கு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் டென் டைம்ஸா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இது வந்து யூனிட் So earlier, different unit systems were used by people from different countries. So, in the first country, there is a lot of different countries. So, in the first country, there is a lot of different unit systems. There is a lot of different unit systems. Some of the unit systems followed earlier are given below. In the table, we can follow up on the table. Now, we can measure the length. 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 Feet. Foot is a singular of feet. Feet is a lot of different. Plural. ஃபூட்ன்றது அதோட நிறைய சிங்குலர் ஸோ இங்கே ஃபூட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சென்டிமீட்டர்லையும் மெஷர் பண்ணலாம் ஃபூட்லையும் மெஷர் பண்ணலாம் மீட்டர்லையும் ஒரு மெஷர் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாமே இந்தியாவில் மீட்டரில் மெஷர் பண்ணுறாங்க அமெரிக்காவில் ஃபூட்டில் மெஷர் பண்ணுறாங்க ஜப்பானில் சென்டிமீட்டரில் மெஷர் பண்ணுறாங்க இது போல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இது போல பல நாடுகளில் பல விதமாக மெஷர் பண்ணாங்கன்னா எல்லாருக்கும் பொதுவாக இருக்காது இல்லை புரியாது இல்லை ஸோ இதனால தான் இது போல பல விதமாக இருந்ததை கடைசியாக எஸ்ஐ சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க என்னன்னு பல நாடுகள்ல பல விதமா மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம் இருந்தது இப்ப லென்த்ன்றது ஒரே விஷயம் தான் நீளம் அதை கேல்குலேட் பண்றதுக்கு பல யூனிட்டை யூஸ் பண்ணாங்க அதே போல மாசுக்கு அதே போல டைமுக்கு சோ இதை எப்படி பார்க்கணும் சிஜிஎஸ்னா இதுல ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் சி இதுல ஜி இதுல எஸ் இதுல எஃப் பி எஸ் இதுல எம் கே எஸ் இப்படிதான் வந்து இந்த சிஸ்டம் உடைய நேமிங் பண்ணாங்க ஸோ லென்த் மாஸ் டைம்ல ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்டா ஸோ அதை வச்சு இந்த நேமிங் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா அட் த எண்ட் ஆஃப் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் தர் வாஸ் அ நெசசிட்டி டு யூஸ் வேர்ல்டு வைட் சிஸ்டம் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் உலக போற இரண்டாம் உலக போருக்கு அப்புறம் உலகத்துல என்ன முடிவு பண்றாங்கன்னா மெஷர் எல்லாம் பண்றதுக்கு நாம ஒரே மாதிரி எல்லாரும் வச்சிருக்கணும் ஹென்ஸ் எஸ்ஐ சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அதாவது எஸ்ஐனா இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் வந்து வாஸ் டெவலப் அண்ட் ரெக்கமெண்டட் பை ஜென்ரல் கான்பரன்ஸ் ஆன் வெயிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்ஸ் அட் பாரிஸ் இன் நைன்டீன் ஃபார் இன்டர்நேஷனல் யூசேஜ் ஸோ இன்டர்நேஷனல் லெவலில் வேர்ல்டு லெவலில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எஸ்ஐ சிஸ்டம்னு ஒரு யூனிட்டை டெவலப் பண்ணுறாங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அதை பரிந்துரைக்கிறாங்க யாருன்னா ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துகிறாங்க வெயிட்ஸ் அண்ட் மெஷர் சம்மந்தமாக எப்படிலாம் மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்கு சம்மந்தமாக ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துகிறாங்க பாரிஸில் நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் அப்போ இந்த முடிவு எடுக்கிறாங்க ஸோ இது வரைக்கும் யூனிட்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம் எஸ்ஐ சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஏன் வந்ததுன்னு பார்த்தோம் ஏன்னா பல விதமான யூனிட்ஸ் இருந்ததுன்னா அது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் உலகம் ஃபுல்லாக பொதுவாக எஸ்ஐ சிஸ்டம் வந்தது இப்போ எஸ்ஐ சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ்னா என்ன SI system of units is the modernized and improved form of the previous system of units. Here is the modern and improved form. It is a modern and improved form. This is SI system. It is accepted in almost all the countries. It is accepted in all the countries. It is based on a certain set of fundamental units. From which derived units are obtained by proper combination. So, this is the same thing. Fundamental units are the same. அந்த ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸை வச்சு மற்ற எல்லாத்
அடித்தளம்னு இப்ப சொல்லுவாங்களா பில்டிங்ல அதே போலதான் சோ பண்டமெண்டல்னா அடிப்படையான விஷயம் சோ இதுல டேபிள்ல ஒன் பாயிண்ட் டூ டேபிள் பாக்கணும் சோ ஒன் பாயிண்ட் டூ டேபிள் தோ இருக்கு பண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அண்ட் தேர் யூனிட்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது வந்து பண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி டிரைவ் குவான்டிட்டின்னு பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல இந்த லெசன்ல இப்போ நம்ம பாக்குறது வந்து பண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் டிரைவ் யூனிட்ஸ் யூனிட்ஸ்ன்றது அந்த மீட்டர் கிலோகிராம் இதெல்லாம் குவான்டிட்டி லென்த் மாஸ் டைம் சோ இப்ப பண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ்லாம் இங்க ஏழு கொடுத்திருக்காங்க அதனுடைய ஏழு யூனிட் கொடுத்திருக்காங்க இதை வந்து பேஸ் யூனிட் சொல்லுவாங்க அதனுடைய சிம்பிள் மீட்டர்னா எம் கிலோகிராம்னா கேஜி இது மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க சோ இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ டேபிள் பண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அண்ட் தேர் யூனிட்ஸ் த யூனிட்ஸ் யூஸ் டு மெஷர் த பண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் ஆர் கால் பண்டமெண்டல் யூனிட் இதை தான் சொன்னது நம்ம ஏற்கனவே பண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ்லாம் பார்த்தோமா அதை மெஷர் பண்ற யூனிட் தான் பண்டமெண்டல் யூனிட் சொல்லுவாங்க அண்ட் த யூனிட்ஸ் விச் ஆர் யூஸ் டு மெஷர் த டிரைவ் குவான்டிட்டிஸ் ஆர் கால் டிரைவ் யூனிட்ஸ் இதே போல டிரைவ் குவான்டிட்டிஸை மெஷர் பண்ற யூனிட்ஸ் டிரைவ் யூனிட்ஸ் சொல்லுவாங்க அவ்வளவுதான் டிரைவ் குவான்டிட்டி டிரைவ் யூனிட்ஸ் பண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி பண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் தி செவன் பண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் த யூனிட்ஸ் ஃபார் அதர் டிரைவ் குவான்டிட்டிஸ் ஆர் அப்டைன் அந்த அடிப்படையான ஏழு விஷயங்களை யூஸ் பண்ணி இந்த ஏழு விஷயங்களை யூஸ் பண்ணி மற்றதெல்லாம் டிரைவ் பண்ணிருக்காங்க மற்றதெல்லாம் உருவாக்கி இருக்காங்க இதை ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டேபிள்ல பார்க்க போறோம் இதுதான் இங்க கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ பிசிக்கல் குவான்டிட்டி அதாவது இந்த பிசிக்கல் குவான்டிட்டி நீங்க கொடுத்தது எல்லாமே டிரைவ் குவான்டிட்டி ஏரியா வால்யூம் டென்சிட்டி இது மாதிரி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க இதுல நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னா இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிரஷன் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்தது வந்து ஃபார்முலா இது லென்த் இன் டு பிரெத் கொடுத்துருக்காங்களா லென்த்ன்றது ஒரு விதமான ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி ஸோ அந்த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியில ஏழுல லென்த்ன்றது ஒரு விதமான ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி பிரெத்தும் கிட்டத்தட்ட லென்த் மாதிரி தான் மெஷர் பண்ணுவாங்க அதாவது அதுவும் மீட்டர்ல தான் மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்போ இது ரெண்டுமே ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியை குறிக்குது அதுல இருந்து டிரைவ் குவான்டிட்டியை உருவாக்கி இருக்காங்க ஏரியான்றதை உருவாக்கி இருக்காங்க சோ அதுல யூனிட்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சு பாருங்க இதுவும் ஒரு மீட்டர் இது ஒரு மீட்டர் அப்ப மீட்டர் ஸ்கொயர் லென்த்ன்றது மீட்டர்னு பார்த்தோமா அதுல இருந்து தான் மீட்டர் ஸ்கொயர் இருந்து டிரைவ் ஆயிருக்கு இதே போலதான் இதுல உள்ள எல்லாமே சோ இப்போ அடுத்தது மட்டும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் பார்ப்போம் வால்யூம் வால்யூம் வந்து ஏரியா இன் டு ஹைட் இப்ப ஏரியாவும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல அது டிரைவ் தான் ஆனா அந்த டிரைவ் விடும் எதுல இருந்து கிடைச்சது நமக்கு ஃபண்டமெண்டல் தான் கிடைச்சது சோ லென்த் இன் டு பிரெத் வந்து ஏரியா அப்போ ஏரியாவும் ஃபண்டமெண்டல் இருந்து தான் கிடைச்சிருக்கு அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஹைட்டும் வந்து மீட்டர்ல தான் சொல்லுவாங்க அப்போ இது எல்லாமே மீட்டர் கியூபா மாறிடும் இது வந்து ஏற்கனவே மீட்டர் ஸ்கொயர் நம்ம பார்த்தோம் இது ஒரு மீட்டர் அப்போ மீட்டர் கியூப் ஆகிடும் அப்போ வால்யூமும் வால்யூம்ன்ற டிரைவ் குவான்டிட்டியும் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியில தான் கிடைச்சிருக்கு ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸா பார்ப்போம் லென்த் ஃபர்ஸ்ட் லென்த் பார்ப்போம் லென்த் இஸ் த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் சம்திங் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் ஸோ லென்த்ன்றது ஒரு ரெண்டு இட இடத்துக்கு இடையிலே உள்ள எவ்வளவு அளவோ தூரமோ எக்ஸ்டென்ட்னா தூரமோ அதான் வந்து லென்த் சொல்லுவோம் எஸ் யூனிட் ஆஃப் லென்த் இஸ் மீட்டர் So, yes, unit on the other meter, one meter is the distance traveled by light through vacuum in one by one divided by yulo alavu. That is the second level. That is very simple. Light is the speed of the speed. The speed of the vacuum is the speed of the speed. That is the speed of the second. That is the second value. That is the second value. That is the second value. That is the value of the second value. That is the value of the second value. That is the value of the second value. 29 crore, 97 lakh, 92,458. So, you crore value 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 divide 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 We use the following unit. So, why is the light of the speed? Why is it used to be used in the light of the light? If we measure the light of the light, we can measure the light of the light. So, that's what we can say. Astronomical unit light year parsec. There are three units. First, the astronomical unit is the mean distance of the center of the sun from the center of the earth. So, if you look at this diagram, it's easy to see. The sun is the center. If you look at this book, you can see the sun is the center. The sun is the center of the earth. 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 இந்த ரெண்டு இடத்துக்கும் இடைப்பட்ட தூரத்தை தான் ஒன் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் சொல்லுவாங்க ஸோ ஒன் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் நீங்க வேல்யூவா பாத்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இது வேல்யூ சின்னதா இருக்குன்னு பாக்காதீங்க இன்டு டென் பவ
பேரை வச்சு ஈஸியா ஞாபகிக்கலாம் லைட் இயர் அப்ப லைட் ஒரு வருஷம் எவ்வளவு டிராவல் பண்ணுது அப்ப லைட் டிராவல் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பை லைட் இன் ஒன் இயர் இன் வேக்யூம் வேக்யூம்னா வெற்றிடம் அர்த்தம் அங்க வந்து காத்துலாம் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி அசியூம் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க அதாவது ஸ்பேஸ்ல வெளியே பாத்தீங்கன்னா பூமிக்கு அட்மாஸ்பியருக்கு வெளியே வேக்யூம் அதான் இருக்கும் அங்க எதுவும் காத்துலாம் இருக்காது அதுல எப்படி லைட் டிராவல் ஆகுது அதை வச்சு தான் பாப்பாங்க இட் இஸ் ஈக்குவல் டு இவ்வளவு வேல்யூன்னு கொடுத்துருக்காங்க லைட் இயர்ன்றது நெக்ஸ்ட் பார்செக் பார்செக்ன்றது இஸ் யூனிட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் யூஸ் டு மெஷர் அஸ்ட்ரானமிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் அஸ்ட்ரானமிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னா வான் வெளியில இருக்கிற பொருட்கள்னு அர்த்தம் அது வந்து ஏதாவது ஒரு பிளானட்டா இருக்கலாம் ஸ்டாரா இருக்கலாம் அதுதான் அஸ்ட்ரானமிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் சொல்லுவாங்க அவுட் சைட் த சோலார் சிஸ்டம் சோ அது வந்து சோலார் சிஸ்டத்தையும் விட்டு வெளியே இருக்கிறத மெஷர் பண்றது தான் பார்செக் சோ இப்ப புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப சோலார் சிஸ்டத்துல நம்ம சன்னும் எர்த் இது மாதிரி நிறைய பிளானட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இதை விட்டு வெளியே இருக்கிற இடத்த எல்லாம் மெஷர் பண்ணோம்னா பார்செக் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒன் பார்செக் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் லைட் இயர் அப்ப லைட் இயரை விட பார்செக் என்றது பெருசு அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சோ அஸ்ட்ராமிக்கல் யூனிட்ட விட பெருசு வந்து லைட் இயர் லைட் இயரை விட பெருசு வந்து பார்செக் இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இந்த டேபிள்ல லார்ஜர் யூனிட்ஸ் பெரிய பெரிய யூனிட் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க கிலோமீட்டர் வந்து டென் பவர் த்ரீ மீட்டர் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்டோட வேல்யூ அதாவது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது வந்து ஒன்னா சேர்த்து கொடுத்திருக்காங்க அவ்வளவுதான் ஒன் கிலோமீட்டர் எவ்வளோ அதை மீட்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் மீட்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க லைட் இயரை எல் ஒய்னு சொல்லுவாங்க பார்செக்க பிசின்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாத்தையுமே மீட்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் லார்ஜர் யூனிட்ஸ் பெரிய யூனிட்ஸ் டூ யூனோல பாத்தோன்னா த நியரஸ்ட் ஸ்டார் ஆல்ஃபா சென்ச்சுரி இஸ் அபவுட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் பார்செக் ஃப்ரம் த சன் சன்ல இருந்து இவ்வளவு பார்செக் தூரம் வந்து ஆல்ஃபா சென்ச்சுரின்ற நியரஸ்ட் ஸ்டார் இப்ப சன்னு நம்மளுக்கு நம்ம சோலார் சிஸ்டத்துல இருக்க அது மாதிரி நம்ம சோலார் சிஸ்டத்துக்கு நம்ம சன்னுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற சன்ல இருந்து தான் இது கேல்குலேட் பண்றாங்க பாருங்க ஃப்ரம் த சன் சோ அந்த சன்ல நம்ம சன்ல இருந்து கிட்ட இருக்கிற ஸ்டார் நம்ம சன்னு ஒரு ஸ்டார் அது மாதிரி கிட்ட இருக்கிற ஸ்டார்னு பார்த்தோம்னா நியரஸ்ட் ஆல்பா சென்டோரி மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டார்ஸ் விசிபிள் டு த அன்எய்டட் ஐ இந்த நைட் ஸ்கை ஆர் வித் இன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பார்செக் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சன் நம்ம நைட் டைம்ல அன்எய்டட் ஐனா எந்த டெலஸ்கோப் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாம வெறும் கண்ணால பாக்குறோம்ல அது மாதிரியான ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே நைட் ஸ்கைல பாக்குறது எல்லாமே சன்ல இருந்து ஐநூறு பார்செக் தூரத்தில் தான் இருக்கு சோ இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் பார்சுக்கு கிட்ட இருக்கிற ஸ்டார் இது போல நம்மள சுத்தி இருக்கிற நம்ம சோலார் சிஸ்டம் எர்த்த சுத்தி இருக்கிற ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் பாத்தோம்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பார்சுக்கு அளவு தான் நம்ம சன்ல இருந்து மெஷர் பண்ணா இருக்கும் சோ இதெல்லாம் நம்மளால வெறும் கண்ணாலே பார்க்க முடியும் மத்ததெல்லாம் பார்க்க முடியாது தான் மீனிங் டு மெஷர் ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ ஆட்டம்ஸ் இந்த மாலிக்யூல் சோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் பெரிய அளவெல்லாம் எப்படி மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அஸ்ட்ரானமிக் யூனிட் லைட் இயர் பார்சுக்கு அதெல்லாம் பார்த்தோம் இப்ப சின்ன சின்ன யூனிட் எப்படி மெஷர் பண்றது அதாவது நியூக்ளியஸ் உள்ளார அதாவது ஒரு ஆட்டம் இருக்கு அதன் உள்ளார நியூக்ளியஸோட சைஸ் என்ன டூ ஆட்டம்ஸ் என்ன மாலிக்கல் ஆட்டமுக்கு ஆட்டமுக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்ன வேவ் லென்த் என்ன ஒரு வேவோடைய லென்த் அதனுடைய தூரம் என்ன இது மாதிரி எல்லாம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சின்ன சின்ன வேல்யூவா இருக்கும் இதெல்லாம் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணோம்னா சப் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் டென் மல்டிபிள்ஸ்னா இன்டூ பண்ணணும்னு அர்த்தம் சப் மல்டிபிள்ஸ்னா நெகட்டிவ்ல வரும் அந்த வேல்யூ வந்து டிவைட் பண்ற மாதிரி வரும் இங்க பாத்தீங்க ஃபோமினா டென் பவர் மைனஸ் பிப்டீன் உங்களுக்கு இதுல கொடுத்ததுலயே இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன வேல்யூ யூனிட் அவுட் சைட் எஸ்ஐ சிஸ்டம் அண்ட் ஸ்டில் ஆர் ஸ்டில் அக்செப்டட் ஃபார் யூஸ் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுலாம் யூனிட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இதுல இங்க ஸ்டார் கொடுத்துருக்காங்களா இந்த ஸ்டார் ரெண்டுமே எஸ்ஐ சிஸ்டத்துக்கு வெளியே இருக்கிற யூனிட் தான் ஸோ இருந்தாலும் அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சிச்சு இந்த வீடியோல இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துட்டு பிசிக்கல் குவான்டிட்டினா என்னன்னு பார்த்தோம் அதுல ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி டெரிவேட் குவான்டிட்டி ரெண்டு டைப் பார்த்தோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் யூனிட்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் பார்த்தோம் அதுல நிறைய விதம் இருக்கு அதெல்லாம் பொதுவா மாத்திரத்துக்கு தான் எஸ்ஐ சிஸ்டம் வந்ததுன்னு பார்த்தோம் எஸ்ஐ சிஸ்டத்துல என்னென்
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா கிடைக்கிறதுக்கு இந்த சேனல்ல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த சேனல் பத்தினா அப்டேட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கும் டெலிகிராம் சேனல்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் த